Deputy President, tafadhali tuketi. <coughs> Viongozi wetu wa kanisa maaskofu mlio hapa na wachungaji, familia ya ndugu yetu, eh, familia ya Tunai, kiongozwa na mzee Kijabe na rafiki yetu eh, Governor Tunai. Viongozi wote wenzangu, majirani, marafiki, jamii watu wa hapa Kilgoris na Narok hamjambo hamjambo tena enda subabogi mezi sio laitoriani bwana yesu asifiwe hebu nione kwa mikono bwana yesu asifiwe <coughs> mimi nataka nimshukuru mungu wakati huu kwa kutu wa wale walifaidika na mbegu ya huyu mama vile mmesikia tunaye akisema mimi ni rafiki wa hii familia wa siku nyingi safari ya urafiki na ushirikiano ya familia yangu na familia hii imetoka mbali na imekuwa ya muhimu sana katika safari ambayo tumepata ya kisiasa ya uongozi na sisi pia kama binadamu. Nataka ni seme kwa niaba ya wengi ambao pengine hawakufika marafiki wa familia hii, marafiki wa Samuel Tunai, poleni sana kwa familia hii, poleni majirani wa hapa, poleni watu wa Narok. Sote tumekuja hapa leo ili tuweze kuunganika na kusherehekea maisha ya mama Ana. Historia yake ni historia ya mambo mazuri. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu mkarimu na hiyo ukarimu wake ulionekana wazi kupitia kwa jamii hii. Many people here have testified to the generosity of mama through Samuel Tunai. I can confirm that in my journey of friendship, in my journey of politics with Tunai, I can confirm that he is a generous person, he is a person who thinks about other people, and all times, whenever he can, he, reach, he reaches out with support. Mimi nataka niseme asante sana kwa mama kwa sababu ya kulea viongozi hawa na pia kuwafundisha mambo mazuri, nidhamu, ukarimu na mambo mengine mengi ambayo imekuwa faida kwetu kama marafiki na kama taifa letu la Kenya. Huyu mheshimiwa tunai ni mtu wa imani pia. Mmesikia walishindana na kinangeno na wengine. Akakosa kiti ya mjumbe. Na sio rahisi mtu amekosa kiti ya mjumbe kwenda kutafuta kiti ya gavana. Kwa sababu ile ya gavana ni ngumu zaidi. Lakini huyu tunaye alikuwa na imani. Wakati alinitembelea alikuja mpaka Sugoi akaniambia rafiki yangu mimi nasimama kiti ya governor 
na alikuja na watu wachache hivi mimi nikamtazama nikamwambia sasa hii mambo itakuwa namna gani akaniambia inawezekana nikamwambia okay tuamini Mungu mimi na furai kwamba huyu Mungwana governor alikuja akawa governor wa Narok na akaweka msingi mzuri dhabiti ya uongozi na mipango ya maendeleo katika kaunti hii mahali governor wetu wa sasa Patrick na wale viongozi wengine wanajenga juu ya msingi huo kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa leo hata ingawaje ni siku ngumu ya majonzi lakini furaha yangu ya ni kwamba nimefika hapa niwe kati ya watu ambao wako katika hii safari ya shukrani na kwaheri kwa mama wetu Ana najua kuna watu wengi walimjua zaidi kuliko sisi lakini sisi wote tumekuja katika sherehe hii jana vile e, mumesikia tulikuwa na nafasi ya kuongea na viongozi wa sehemu hii tumeongea mambo ya maendeleo ya sehemu hii mambo ya barabara mambo ya stima maneno ya maji mambo ya affordable housing mambo ya markets hizo zote tuliongea jana mimi nataka tu niwahakikishie viongozi wa sehemu hii kwa sababu mama ana alituonyesha kwa ishara na kwa bidii aliyokuwa nayo kwamba maendeleo ni ya muhimu mmesoma kwa historia hata ingawaje yeye mwenyewe hakusoma sana lakini alihakikisha watoto wake wamesoma na kwa sababu hiyo tukapata nafasi ya watu ambao wanaelewa umuhimu wa ma leo nataka ni seme kwa niaba ya wengi ambao pengine hawakufika marafiki wa familia hii marafiki wa Samuel Tunai poleni sana kwa familia hii poleni majirani wa hapa poleni watu wa Narok sote tumekuja hapa leo ili tuweze kuunganika na kusherehekea maisha ya mama Ana. Historia yake ni historia ya mambo mazuri. Alikuwa Mkristo, alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu mkarimu na hiyo ukarimu wake ulionekana wazi kupitia kwa jamii hii. Many people here have testified to the generosity of mama through Samuel Tunai. I can confirm that in my journey of friendship, in my journey of politics with Tunai, I can confirm that he is a generous person. He is a person who thinks about other people and all times whenever he can he reaches he reaches out with support mimi nataka niseme asante sana kwa mama kwa sababu ya kulea viongozi hawa na pia kuwafundisha mambo mazuri nidhamu ukarimu na mambo mengine mengi ambayo imekuwa faida kwetu kama marafiki na kama taifa letu la Kenya Huyu mheshimiwa Tunai ni mtu wa imani pia. Mmesikia walishindana na kinangeno na wengine. Akakosa kiti ya mjumbe. Na sio rahisi mtu amekosa kiti ya mjumbe kwenda kutafuta kiti ya gavana. Kwa sababu ile ya gavana ni ngumu zaidi. Lakini huyu Tunai alikuwa na imani wakati alinitembelea alikuja mpaka Sugoi akaniambia rafiki yangu mimi nasimama kiti ya governor na alikuja na watu wachache hivi 
Mimi nikamtazama nikamwambia sasa hii mambo itakuwa namna gani. Akaniambia inawezekana nikamwambia okay tuamini Mungu. Mimi nafurahi kwamba huyu Mungu ana governor alikuja akawa governor wa Narok. Na akaweka msingi mzuri thabiti ya uongozi na mipango ya maendeleo katika kaunti hii. Mahali governor wetu wa sasa Patrick na wale viongozi wengine wanajenga juu ya msingi huo. Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa leo hata ingawaje ni siku ngumu ya majonzi lakini furaha yangu ya ni kwamba nimefika hapa niwe kati ya watu ambao wako katika hii safari ya shukrani na kwaheri kwa mama wetu Ana najua kuna watu wengi walimjua zaidi kuliko sisi lakini sisi wote tumekuja katika sherehe hii jana vile eh, mumesikia tulikuwa na nafasi ya kuongea na viongozi wa sehemu hii tumeongea mambo ya maendeleo ya sehemu hii mambo ya barabara mambo ya stima maneno ya maji mambo ya affordable housing mambo ya markets hizo zote tuliongea chana mimi nataka tu niwahakikishie viongozi wa sehemu hii kwa sababu mama ana alituonyesha kwa ishara na kwa bidii aliyokuwa nayo kwamba maendeleo ni ya muhimu mumesoma kwa historia hata ingawaje yeye mwenyewe kusoma sana lakini alikikisha watoto wake wamesoma na kwa sababu hiyo tukapata nafasi ya watu ambao wanaelewa umuhimu wa maendeleo ya Enosain kwenda Kilgoris alafu ipande mpaka Korgor hiyo barabara vile vile iwe katika priority list siku ile mtaenda kuongea wiki ijayo mkiongea na na waziri mimi kama muti ya kijiji hapa mimi napendekeza hiyo iwe kwa list mtaongezea zile zingine tuko na ile barabara ya kutoka hapa Lolgorian naenda Aiton hapa Mararianda ipande mpaka ifike kule Lolonga pia iwe katika hiyo orodha Pengine haitafanyika kwa mwaka mmoja lakini tutahakikisha kwamba it's part of our plan for the next three, four years tujenge hizo barabara na zingine ambazo majirani zangu wengine mta mta mtayapendekeza Ni kweli mimi ni jirani wa hii boma Sisi ni mimi na Tunai ni watu wa nyumba kumi moja Tukitana mkutano ya nyumba kumi yeye ndio chairman wetu Tuna, tunapanga maneno hapo na tunasumbuliwa na kesi kidogo kidogo hapa saa zingine ya mpaka sijui nini nini lakini tuta, tutanyorosha mpaka ishike mpaka ishike laini na sisi sio watu ati tumekutana hapa safari yetu ilianza zamani watu wengi wa hapa Kilgoris ni watu tulikuwa pamoja kule wasingisho lakini wakatotangulia wakakuja huku na sisi tumewafuata kwa sababu tulikaa huko wasingishu pamoja ni watu wazuri ni majirani wazuri sasa walikuwa wepesi zaidi kuliko sisi wakatotangulia lakini sisi tumefika sasa tuko hapa pamoja mtatueleza baada ya hapa tunaelekea wapi tena tutaambatana tu mahali kama tunavuka hii mpaka tuende Tanzania tutavuka pamoja. Ndiyo. So safari hiyo ndio undugu tuko naye na watu wa hapa. So tutashirikiana eh, namna hiyo tukiwa watu wa ndugu moja. Ile kitu mimi nataka nirudie nilisema jana. Tunataka siasa ya kuunganisha wananchi. Siasa ya kugawana kwa mirengo na ma, uh, uh, you know clans na nini na nini haiwezi kutupeleka mbele na tayari tuko na kielelezo huyu tunai amechaguliwa kwa sababu ya uongozi alionao sio kwa sababu ya jamii ametoka 
That is how we must look at leaders going into the future. That is how we are going to have a country not based on ethnicity and division, but based on unity and positive leadership. We must work together in that manner. Um, niliulizo jana kwa sababu niko hapa kil, eh, Lulgori leo niliulizo mambo ya maji hapa nilikuwa nimeahidi mambo ya maji lakini pale katikati wakati maneno ya rega ilifika wale watu contractor alijaribu kubadilisha materials ambayo tulikuwa tumekubaliana na yeye mahali tulikuwa tumesema iwekwe mfereji ya chuma akataka kubadilisha iwe mfereji ya plastic na wakati nimefika juzi nimemwambia hiyo story ya ufisadi mambo yake ni matatu kwa Kenya ya sasa hakuna mahali ya kupeleka mambo ya ufisadi so tumerekebisha na mimi nataka ni wahakikishie kabla ya mwezi wa nane watu wa hapa Lolgorian mtakuwa mnakunywa maji ile tumekubaliana na nyinyi hivyo hivyo watu wa Kilgoris tuko na mradi ya karibu milioni mia sita ya hapa na Kilgoris ya mji wetu hapa na tuko na miradi mingine mingi ya maji na mambo mengine tutashirikiana pamoja na nyinyi malengo yetu ni kuhakikisha kwamba pia tunapanua mambo ya utalii kuhakikisha ya kwamba mapato inapatikana zaidi wageni wanakuja zaidi hata ile mambo ya visa tulikuwa nayo pale mbeleni tumeondoa ili tuweze kurahisisha usafiri ambao unakuja katika taifa letu la Kenya so that we can grow our tourism sector and we have expanded opportunities olol tour ambaye ni mmoja wetu katika area hii ndio pia anaisimamia hiyo kazi na wanafanya kazi mzuri na wako na mpango ya kuhakikisha ya kwamba tunafaulu kama taifa citizens are equal before the law pia mimi nataka ni eh, waeleze ndugu zangu viongozi wenzangu wa bunge tunalete mapendekezo katika bunge la kitaifa na bunge la seneti ya vile tumepanga mambo ya uchumi saa hizi tunaendelea na mjadala there is still and i want to tell my colleagues uh, members of parliament because mama here was a very prudent person there is still a lot of wastage in government and we must deal with it there are still many corporations many government agencies that are not spending money as appropriately as they should and in this year's budget we are going to be very keen and i want to ask members of parliament to work with us so that where we don't need money where institutions can support their own budgets we don't give them additional resources but we make sure that we deploy every coin in Kenya appropriately and make sure that we are accountable in making sure that the resources of Kenya are spent properly i must congratulate many counties who are working with us in making sure that they discharge their responsibility well Nataka ni mshukuru governor wenu huyu governor Patrick Olen